Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cyberpunk 2077. Après avoir eu des événements hier lors du deuxième épisode, euh, des événements tragiques pour notre personnage. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, pour l'instant on est en interlude a priori. Euh, pour Love Like Fire, on doit monter sur scène. Alors on ne sait pas encore mais j'ai l'impression qu'on va jouer du rôle de Johnny là. Salut. Tu vas bien Oh, mieux que jamais. Mmh, T'en as pas l'air. Désolé, je peux pas te laisser passer. Eh, on se calme. Ouais, c'est ça. On joue le rôle de Johnny Sullivan. Joué par Ken Reeves. Allez, on monte sur scène. Ce soir, je... Je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème Je l'avais aujourd'hui. Génial. D'accord. Johnny, attends Fais pas ça Tu peux encore changer d'avis. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. C'est mon opération c'est moi qui décide qui est en retard Allez, monte Avant que je change la vie Ok, alors pour l'instant, je sais pas Salut, trop ce qu'on fait. C'est bon, on décolle Tiens, mets ça Et n'enlève pas Ok Il savait pas viser de toute façon.
poser la charge dans l'ascenseur, l'amorcer et laisser la gravité faire le reste. L'explosion secoue les fondations. La tour s'effondre, panique générale, hurlement, fin. Je me connecte. L'herbe est verte, les oiseaux volent, les chats ronronnent, les rats ronjonnent. On n'a pas le temps de s'amuser, Murphy. Arrête L'alerte d'évacuation. Diffuse-la sur toutes les fréquences. Et après, on se bouge. La vache. Qui c'est qui a écrit ce manifeste Tu veux vraiment que je réponde à cette question Bah putain, Johnny, t'es plus en phase avec la réalité. C'est une consolade comme moi qui le dit. Allez, tire ennemi Tiens-toi prêt Je vais tirer ça sur le cap, pardon. Non, c'était pas par là J'ai pas compris. On devait pas remonter à l'hélico Ah, juste, euh, fallait que je parle avant. Je dois mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr. C'est pas Rasaka qui t'intéresse, hein C'est toujours pour ta groupie, c'est ça Ah, tu pourrais pas comprendre, Rogue. Tu fais chier T'as 4 minutes pour ramener ton cul si tu veux partir avec nous. Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Tout le monde m'adore. Tu vis de lourdes pertes ou pas Besoin de mes services Ah mais il suffisait de demander. Merci Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cybermère, on passe à la télé. Maintenant un peu. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, renverser un symbole du colonialisme corporatiste. Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre envoyé spécial sur place. Espérons qu'il parvienne à faire la lumière sur ces événements à mesure qu'il se déroule. Tout est paré. Bon, allez, cassos. Il grimpe. Dépêche-toi d'atteindre le toit. Ok, cette fois-ci, on peut retourner sur le toit. C'est pas par là. Ah zut. Je regarde un peu plus ma, ma mini-map. 
pas trop pourquoi on, on passe par un autre chemin, mais bon. Ok, admettons. Waouh, d'accord. C'est pour ça. Ok, on a réussi à s'échapper quand même. Tes associés, qui sont-ils Comment as-tu acquis des matières visibles Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic Un peu, hein Allez À quelle organisation terroriste appartiens-tu Comment as-tu acquis des matières visibles ah Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. J'avais pas vu l'explosion là derrière. Il y a des choses pires que la mort. Ça faisait pas partie du plan. Pourquoi avez-vous fait ça Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー
Alors je sais pas si c'est normal les, les petits morceaux là qui bougent. Décharge municipale, on est au retour en 2077. Est-ce que c'est là qu'on va avoir... Euh, shut, euh, fuck up samurai, we have a silly to burn. Wake, wake the fuck up samurai, we have a silly to burn avec Ken Reeves. Ok. Arasaka-sama, Oto-sama no sasugai hao mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. Ichi jikan go ni atsuku ka to. Ah, merde, de toi. Ne ferme pas les yeux. 
merde Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un shark doc de confiance T'étais au... au Kunpiki Plaza Nous devons aller voir un shark doc. Vite Tu t'en es bien sorti. Ne perds pas du temps. Oui, mais j'avais dit que je donnerais tous les discours possibles. Victor Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux Pourquoi Pourquoi je me laisse pas tomber Je suis un poids mort pour toi. Passe l'appel. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty, ces entériques. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais hein Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCL. Si je me trompe et que je touche une veine, il meurt. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang Misty Sa pression chute Choc neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Et j'ai pas l'impression que je puisse faire grand chose pour l'instant. Comment il va Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. Je me sens pas soulagé. 
Après... <rire> ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour à Arasaka. Non, il a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air différente. Bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout et tout le monde. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne. Là, maintenant. Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. L'attentat chez Arasaka, ça te parle C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. C'est quoi alors La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V. C'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein Vic Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Il n'y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider Tu veux la version longue ou abrégée euh, je veux les détails, je veux savoir ce qui se passe. Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y avait... Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port. Mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Sean. Mais comment on se relève d'un truc pareil Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur De Schoen. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpo top secret configuré pour te ressusciter. Et moi alors Ma psyché Moi aussi je suis revenu de l'au-delà Et quoi Je suis censé accepter le changement sans broncher Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer Il veut prendre mon corps Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. On peut pas juste enlever la puce Ou la désactiver Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Putain je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain Tu peux me le dire Vic Si seulement je le savais... 
Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V, je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, il devrait aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en d'autres ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus, libérer la bête si tu veux. Tu veux prendre quelle pilule, Néo La bleue ou la rouge Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute Pour qu'il me bute plus vite Écoute, tu vas te sentir bien au début. Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, mon chou. On peut tromper le cerveau. Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs Autant mettre un flingue dans la bouche et presser la détente. Oui, mais tu tuerais deux âmes. C'est vraiment ce que tu veux Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir T'es pas au courant Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon Faut pas dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ne laisse personne te dire le contraire. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir vivant Évidemment. Après tout, tu es déjà mort et revenu à la vie, pas vrai T'es un ange, Misty. Merci. Bonne nuit, V. Fais de beaux rêves. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends Johnny... Et Hello. je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Eh, hey, il me faut une clope. Où tu planques ton paquet Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher 
putain, mais disparaît Ok. Donc on a récupéré Johnny avec nous, a priori. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et puis, euh, bah, on verra plus tard pour la suite de l'aventure. J'espère que cet épisode sur Cyberpunk 2077 vous aura plu. Bon, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.